。龙山高中是全日本最差的学校，因为口碑太差，学校面临倒闭的局面。负责破产清算的樱木律师，为了让学校起死回生，他在这里设立了特别培训班。他要带着这帮最差的学生考入日本第一学府——东京大学。而且，参加特训班的几名同学连小学试卷都拿不了满分。虽然特训班只有五人，但樱木的教学方式却很是特别。他将题目与乒乓球结合起来，将问题打出去，学生想到答案后，再将答案打回来。经过反复的练习，锻炼出条件反射来，提升学生们答题的速度。他还找来一帮奇特的老头当老师。数学老师刘铁善用题海战术，每天都会让学生大量的做题排名，垫底的同学就要戴上邪偶笨蛋的头巾。这个长发的老师忽然将舌头伸出，然后拿出自己的教学秘籍。他将物理知识用简单的漫画呈现，让学生更好的理解其中的原理。新来的语文老师也是一样，都有着自己独特的教学方式。学生们的进步很快，但樱木看在眼里，愁在心里。现在还缺一名英语老师，他们打算用考试的方式在学校内部寻找。但考试才进行到一半，校长忽然闯了进来。他告诉樱木，特训班的英喜惹事了，现在已经被抓到了警局。樱木匆匆赶到了那里，询问情况后得知。英喜在咖啡厅吹嘘自己的学习成绩，一旁的四郎听见后却出言不逊。他身为隔壁优秀高中的学生，一向瞧不起龙山高中的人。此话一出，引起了英喜的不满，两人当即便争执起来。这时，四郎的哥哥一郎突然找了过来，他看上去傻傻的，智商不高的样子。原来他们是一对双胞胎兄弟。次郎一直觉得哥哥比较笨，并且上的是龙山中学，这让他在同学面前感到很丢脸。英喜非常愤怒，一把揪住他的脖领，但他并没有动手。随即，二人便被带到了警局。学生告诉樱木，那个弟弟次郎把哥哥一郎打了，脸部受到很严重的伤，但来到警局却诬陷是英喜打的。在得知了来龙去脉之后，樱木便向警察亮出了自己律师的身份。他希望能跟英喜单独谈一谈。来到审讯室，英喜告诉他，现在的情况是自己明明没有打人，但那对双胞胎的哥哥为了袒护弟弟，又不想连累别人，一口咬定是自己摔伤的。他现在百口莫辩，不论怎么解释，警方根本不听。没想到，身为律师的樱木却让英喜先承认打人的事实。因为根据规定，承认的话只需要写一个检讨书就可以，警方就会马上放人。英喜虽然觉得委屈，但眼下毕竟不能耽误特训班的课程，只好同意了樱木的方法。另一边，双胞胎的妈妈来带二人回家，嘴里一直说着哥哥的不是，仅仅就因为一郎笨，却堂而皇之的偏向弟弟四郎，在他的眼里，只要耽误四郎学习的事情就都是错误的。心里面也一直看不上笨笨的哥哥。二人回到家，父亲不但不担心一郎的伤势，嘴上还教训他，连累了弟弟。一郎很委屈，明明是弟弟打了自己，但又不能说。这份善良已经成为别人欺负他的筹码。另一边，樱木看着一郎的资料陷入沉思，他忽然发现，一郎虽然智商不高，但却是龙山高中为数不多极为用功的人，做什么事情都特别认真。这让樱木来了兴趣，当即找了一郎。そこまでして弟接着，樱木便把一郎带到弟弟面前，就问他是不是打了自己的哥哥。没想到，一郎为了袒护弟弟，再次声称脸上的伤是自己摔伤的。见樱木不信，他竟然当众掩饰自己是怎么摔的，一遍遍的把脸重重的磕在地上，血丝已经充满了他的脸颊。弟弟终于看不下去了。弟弟还是没有觉得自己错了，叫嚣着让一郎离自己远一点，这让一郎的心彻底凉了。从小到大，无论何时何地，自己都疼爱着这个弟弟，但在他的眼里，自己却是笨蛋的代名词。樱木趁机给一郎一次选择的机会，要么逃避现实，继续做一个任人宰割的羔羊；要么认清现实，不管再痛苦，从头来过。
加入他的特训班级，考入东大，成为比弟弟还优秀的人。没事言ってんじゃねえよ。リュウさんのバカが東大なんていけるわけねえだろ。どうしてだ。そこに転がってるクズでも。樱木继续说道：“只要考入东大的那天，笨蛋就不会是笨蛋。这个世上有一种天才，就是认准一件事情拼命努力的人。这种努力非常可怕，当他觉醒的时刻，将无人能敌。而一郎正是这种努力的天才。喂”“喂，バカなこと言ってんじゃねえよ。頑張っても頑張っても一ミリも成長しねえ。どんがめやろうな。”“うるさい、うるさい、うるさい。”僕だって本当諦めたくないんだよ。人よりも何倍も時間とかかかっちゃうけど、でも僕だって頑張りたいんだよ。いろんなこと本当諦めたくないんだよ。接着，一郎缓缓地站了起来，郑重地向樱木表示，自己要加入他的班级，考入东大。昨日喫茶店でお前を殴ったのは誰だ？弟です。おい、よし。至此，东大特训班终于又加入一员。在各位老师的鞭策下，大家共同成长，飞速进步。但樱木还是一脸愁容，他还是缺一名英语老师。好不容易找到优秀的英语老师后，景野竟然被迫辞职了，因为他看不惯新老师的教学方式。他将语法与舞蹈、音乐融合在一起，让学生们以唱跳的方式学习，将枯燥无味的英语课变得生动有趣。同学们也瞬间喜欢上了这位老师。但景野却忽然提出了制止，他质疑这位老师的学历，更对他的教学方式大喊不满，认为这是对学生的一种误导。随即，二人便争吵了起来。时间回到几天前，特训班一直缺一名英语老师，作为英语专业的景野自然就带起了课。虽然他很认真地给学生们讲着语法，但传统的教学方式让同学们提不起兴趣，大家都快听睡着了。景野渐渐地也失去了信服力。樱木看在眼里，当即决定找一名优秀的英语老师。没想到的是，他带着景野来到了一处酒吧，面见了一位奇怪的男人。はじめまして、川口です。ちょっと待ってください。私にだって教師生活六年と四ヶ月のプライドがあります。そんなに大きな差があるとは思えません。但樱木却无视了景野的话，坚定要将这个服务员带到班级当老师。来到班级，他第一件事就是让大家全体起立，接着并跳了起来，嘴里还唱起了英文歌。这一系列的举动很快提起了同学们的兴趣，大家纷纷跟着他唱跳起来。眼见自己英语老师的地位不保，景野赶紧站出来制止。于是樱木提议，如果景野不服气的话，可以来一场比赛。川口老师带领特训班密训三天，景野可随地在学校挑选他认可的学生参赛。三天后举行英语考试，输的一方必须辞去英语老师的职务。其他老师赶紧给景野出谋划策。在龙山高中内，有一名在海外长大的学生，他的英语奇好，只是因为严重的偏科才来到龙山高中。见胜券在握，景野当即决定参加比赛。試験は三日後、時間は十五。英作文は一問。問題レベルは東大の過去問をベースとする。それでいいですか？了解です。密训正式开始，景野找来了那名海外回来的学生，将所有东大的试题都讲了一遍。每天两人都要学到很晚。而另一边，特训班的学生们却都垂头丧气，自己怎么考得过一个母语就是英语的人呢？但樱木却叫他们不要担心。接着，拿出两篇东大历年的英文考试范文，一篇用到的语法非常多，看似很专业；一篇只用到了很简单的单词。川口告诉他们，专业的这一篇只能拿到五分，而只用了简单单词的这一篇却可以拿到满分十五分。见同学们觉得奇怪，他赶紧解释道。自己就是东大的特级英语教授，他们的评分政策不是答案写得有多标准，而是挑出单词的拼写错误，或者语法不对的句子来进行减分。也就是说，越简单的作文在考试当中越不容易出错，反之，因为过度难写的单词反而容易出错，导致扣分。同学们豁然开朗，有这名本就是东大的老师在，这次比赛他们一定不会输。但樱木只是想让学生明白这其中的道理。他告诉学生们，自己身为律师，所以交际非常广泛，在工作中才与这名东大的老师相识，进而得知东大考试的评分标准。这就是信息差。只有当你足够优秀的时候，才可以认识更优秀的人，得到足够的信息差。利用这些信息，不仅可以给自己带来更多的知识，还可以实现阶层的跨越。所以，他希望在座的每个同学都能考上名牌大学，成为更优秀的自己。
、情報を集めて有利に戦う。下手とこ勝負を繰り返していては、必ず負ける。到了比赛这一天，这名海外归来的学生很瞧不上特训班，眼里充满了轻蔑。考试正式开始，题目是看图命题写英语作文。特训班的学生单词量不大。但只用最简单的语法进行写作，而仅有的学生为了显示自己的优越性，作文里面充斥着大量拼写麻烦的单词，还有各种难以理解的语法。等到考试结果出来时，樱木的学生们几乎没有出现什么错误，分数都很高。而那名海外学生则因为自己的高傲自满，错误百出，只拿到了七分。金也过分依赖这名学生，没有给他安排任何的竞争对手，这叫孤军奋战。而特训班的学生每日拼命练习，互相弥补之间的各种不足，这叫团队协作。任何胜利都离不开“团结”二字，金也输得心服口服，只好辞去英语老师的职务，失落的离开了学校。没想到的是，同学们忽然很舍不得金也，纷纷追了出去，希望他能留下。もしかしてすべては桜木先生の計算通りだったということですか？原来学生们又中了樱木的计，他看出井野失去了信服力，才故意让井野拿辞职做赌注。等同学们意识到自己根本离不开井野老师，自然会去请他回来继续上课。这才是一个班级的凝聚力。这天，樱木老师正在讲着高考秘籍，忽然涌入大量媒体，争先恐后的进行着采访。这一行为引起樱木的不满。鹤立媒体们立刻出去，可记者们表示已经得到了校长的许可。原来校长为了提高学校的招生能力，特邀媒体来进行宣传。最差高中要逆袭名牌东大的事迹，一下引起了媒体的注意，这才纷纷前来报道。但校长这一行为打乱了樱木的计划。通过媒体的报道，同学们正在做的事情，家长们也知道了。有的家长进行着鼓励，而有的家长却在质疑孩子的能力，言语间充满了讽刺，这让同学们身上都憋着一股劲儿，急于证明现在的自己。而樱木也给了他们一次机会，那就是参加东大的模拟考试，用考试成绩来打那些瞧不起他们的脸。同学们瞬间充满了干劲，接着樱木把媒体赶了出去，偷偷地告诉了他们一个重要的情报。虽然这次这是模拟考试，但也是东大用来评判来年招生比例用的。通过樱木的分析，他让学生们全部选理科的模拟考试，理由很简单：由于大家的基础很差，语文课类的日积月累、死记硬背，相比理科，只有那些基础的公式，只有把这些公式活学活用，那么考入东大也不是一件难事。同学们豁然开朗。接下来的几天，同学们的一举一动都在媒体的监督之下，这让大家的压力很大，生怕模拟考试考砸了，让别人看笑话。所以，永介提议，希望各位老师加快教学速度，增加每天学习时间。景野也召集了各位老师开始商量，但这个提议遭到了樱木的反对。ダメだ。我々の目的は東大模試ね。あくまで来年春の現役東大合格。樱木继续说道：“这次模拟考试只是为了摸底。”通过考试成绩判断学生们的不足，从而制定更加合理的教学方案，拔苗助长，只会适得其反。それ以上にこの東大模試を通じて彼らには受験生として必要十分な精神力を身につけてほしい。各位老师也很赞同樱木的方式，井野只好作罢。在各位优秀老师的带领下，同学们更加努力，纷纷为接下来的考试做了准备。每日每夜的刻苦学习，为了证明自己充满了斗志。终于熬到了考试前的最后一天，而樱木也拿出了杀手锏，那就是考试的心态。他告诉学生们，很多优秀的人平时成绩很好，但只要考试就会莫名的紧张，导致无法正常发挥。他不期盼每个同学都可以超常发挥，但只要是自己会做的题目，就一定要做对。而调整心态的办法也很简单，就是将敌人想象成自己。而不是其他考生，压力都是来源于别人的。只要想象着这场考试只有自己一个人，那么便可以从容面对。試験というのは対話。試験というのは対話。どのりとの対話。そしてどのりとの対話。等到了考试的日子，媒体早已在门口等候许久，大家都想看看笨蛋高中的学生是如何逆袭东大的，这无疑给学生们增加了压力。
考试前都有些莫名的紧张。永健想着考出好成绩，不让母亲失望；英喜想着父亲的嘲讽，充满了斗志；而一郎看着那个瞧不起他的弟弟，也不再懦弱。这次虽然只是模拟考试，但每个人似乎都赌上了自己的尊严，做着最后的奋力一搏。但他们不知道的是，又被这帮老师坑了。随着大门的打开，同学们一个个兴高采烈、胸有成竹的样子。接着，老师便让大家拿出自己记下的答案，为他们进行估分，从而提前得知考试成绩。没想到，判卷完毕之后，樱木的表情非常沉重。他们每个人的成绩都没有达到及格线，这意味着所有人都被评到了一级，离考入东大的目标 A 级相差甚远。一判定，合格の可能性五パーセント以下，死亡候変更せよだ。此话一出，同学们都受到了打击。媒体看到这个效果，也撤出了班级。原来，笨蛋高中逆袭东大本身就是一个笑话。永介提出了质疑。为什么这么拼命努力，却还是考不出一个好成绩？但樱木只是淡淡的说道：“这就是他们的实力。”香范再也忍不住了，他本想着用这次考试的成绩向所有人证明自己，现在全国都知道他们是个笨蛋班级，之前的付出全白费了。在绝对的实力面前，他们的努力不值一提。大家都很气愤，质疑起樱木的教学方式。其他老师对他们的成绩也早有预判。从决定参加模拟考试的那天，老师们就猜到了大家的成绩。他们本想着用这次考试的失利来激励大家，并未想到学生们的反应这么大。同学们都认为自己被耍了，愤怒地离开了这个班级。但樱木并没有制止他们，只是让永介转告大家，特训班休息两天，两天后在龙樱树下开始特训。下给你，この場所。東大模試の後にやるからこそ意味がある。だってこれかもしれないから。现在班里一个人都没有，这意味着学校很有可能将他们就地解散。眼下还是需要让大家回来，但樱木却没有任何慌张，还让井野准备接下来的复习资料。他坚定地认为，学生们一定会回来的。井野非常不解，樱木解释道：“ここは海で、そしてお前の目の前に腹を透かした生徒たち。え？お前は釣り竿を一本持っていて、どうぞ。え、それは、一本持って。だからお前はダメなんだ。”樱木却说：“你应该教会他们如何钓鱼，而不是把成果直接给到学生面前。授人以鱼，不如授人以渔。”只有教会他们自我学习、自我认知的能力，今后才有可能在社会上立足。所以这次的模拟考试就是让他们有一次自我认知的机会，让他们自己去思考，培养他们独立判断的能力。每个老师也不可能教他们一辈子。井野恍然大悟，接着樱木让他打印出来很多的趋势图，给每位同学发下去。同学们拿到后都看不懂。于是，在集训那天，都回来找樱木